ಹಬ್ಬಗಳ ರಾಜ ದಸರೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ತಮಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕುತೂಹಲ ತಮಗಿದೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಗಾರರಾಗಿರುವ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮರೆಯದೇ ಇರುವ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಸಂಗೀತ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿರುವ ಓರ್ವ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಮನೋಮೂರ್ತಿಯವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ನೀವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದವರು ಅದು ಲಿಂಕ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ನೀವು ಹಾಂ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರಭಾವ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರನ ಜಾಸ್ತಿ ನಂದು ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಕೆ ಸಿ ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಿಂದಾನೇ ನಾನು ಏನು ತುಂಬ ಸಂಗೀತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಯು ವಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಂದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲೇ ನಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಸಂಗುಡಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ಎನ್ ಆರ್ ಕಾಲೋನಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೂ ತುಂಬ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಯು ವಿ ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿದೆ ಬಿ ಎ ಮಾಡ್ತಾ ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಪಾಪ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಪಾಪ್ ಸಾಂಗ್ಗಳಿಗೆ ತಾವು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿಸಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಪ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ನ ಬಾರಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದು ವಿ ಯೂಸ್ ಪ್ಲೇ ಇನ್ ಇನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ನು ಪಾಪ್ ಶೋಸ್ ಇನ್ನು ಬೀಟ್ ಶೋಸ್ ಇನ್ನು ಬೀಟ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆ ಥರ ನೀವು ಬಹುಶಃ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೀವು ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನು ಪವರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯು ಎಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫರ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದೆ ಆವಾಗಿಂದಾನೇ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನಲ್ಲು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಏಯ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ನೈಂಟೀಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ
ಸೊ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ ಎರಡೂ ಇಟ್ ಕೆನ್ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಆಲ್ಬಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಕೋ ಬೇರೆಯನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕನ್ನಡ ಆಲ್ಬಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಆಲ್ಸೋ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಟುಗೆದರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಆಲ್ಬಮ್ ಆವಾಗ ಇವಾಗ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಆ್ಯಮಚೂರೇಷ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆ ಎಸ್ ಸುರೇಖ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಾತಿಹಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೇ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಮೇರಿಕ ಅಮೇರಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀರ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಐ ಮೀನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಬೇಕದು ಐ ಮೀನ್ ಎಷ್ಟು ಯಾರು ಟು ಡೂ ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ವೇರ್ ದೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ದೇರ್ಸ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನೀವು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಉಳಿದ ಸಮಯನ ನೀವು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೀತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೈಟೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಅ ಡೇ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನು ಮೂವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಟೈಮ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಸೊ ಸ್ಲೀಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಹೈಟೆಕ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಿಟ್ಟಾಗಿದೆ ಒಂದು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಆನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರ ಸದ್ಯಕ್ಕಲ್ಲ ಫುಲ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಈಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದೀರ ಹೌದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ಆದರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯ ಆದರೆ ಆ ಪರಿಚಯ ಹೇಗಾಯಿತು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಂಗಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅವ್ರು ನೈಂಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಕೊಟ್ರೇಶಿ ಕನಸುನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮೂವಿ ಬಿಫೋರ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಮೇರಿಕಾ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಐ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ಇಮ್ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಒಂದು ಟ್ಯೂನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯೂನ್ಸು ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಕಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಸೊ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಗಾಡ್ ಇನ್ ಟು ಮೂವೀಸ್ ವಿತ್ ಅಮೇರಿಕ 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 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಬರುತ್ತೆ ನೂರು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ನೂರಾರು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಈ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನೀವು ಸಂಯೋಜಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಭಾವ ಅದು ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಂದು ಟ್ಯೂನ್ಸಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಟ್ಯೂನು ನೂರು ಜನ್ಮ ಕುಟ್ಟಿಯೋನು ಅದು ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಏನದು ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಅದು ಅದು ಟ್ಯೂನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಇದ್ದು ಸೊ ಚಂದ್ರು ಅವರು ಮತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೂರು ಜನ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆಮೇ
ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಟ್ಯೂನ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆಸೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಮೊದಲೇ ಯಾರಾದರೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಕಿ ಅಂದರೆ ಆಗ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸುಲಭ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎರಡು ಥರನೂ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಎರಡು ಥರನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಅಮೇರಿಕ ಅಮೇರಿಕ ಯಾವ ಮೋಹನ್ ನೋಡಿ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ನ ಫೇಮಸ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡಿಗರು ಹಾಡಿಗರು ಬಂದಿರೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ಮೋಹನ್ ಮೂರ್ಲಿ ಆ ಸೇಮ್ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ನೂರು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂನ್ ಇತ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಸೊ ಎರಡು ಥರನೂ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಥರನೂ ಮಾಡ್ತೀರ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ರಾಗವನ್ನು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆ ಹಾಡಿಗೆ ಆ ಚಿತ್ರದ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೀವು ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜಾನಪದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ವಾದ್ಯಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ನುಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅದು ನುಡಿಸೋರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಕೇಳಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳನ್ನೇ ನೀವು ಕಳೆದ್ರಿ ಅಂತ ಹೌದು ಹೌದು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೂ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ವಿಲೇಜ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಫೋಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು ಮತ್ತು ತುಂಬ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಎಥ್ನಿಸಿಟಿ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಬಟ್ ಬೇರೆ ಮೂವೀಸ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಥರ ಮೂವಿಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ರೀಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಮಲಗೆ ಥರ ಏನು ರೀಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾವ ಮೂವಿಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲಸ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ರೀಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದವರೆ ಯಾವ ಥರ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಧಾವಂತದ ಬದುಕಾಗೋಗಿದೆ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲನೂ ದಿಢೀರಂತಾಗಬೇಕು ಕೆಲವು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಸಿಂಥಸೈಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಾದ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತರಹ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲೇ ನುಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾದ್ಯ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ವಾದ್ಯವನ್ನು ತರಿಸಿ ಆ ನುಡಿಸೋರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಸಿಂಥಸೈಸರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಆ ತರಹ ಒಂದು ವಾದವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಮೂಲ ವಾದ್ಯವನ್ನೇ ತರಿಸಿ ನುಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನನಗೇನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನಾ ಸಿಂಥಸೈಸರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸು ನಾನು ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅವಾಗಲೇ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಬರೋದು ಮತ್ತು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರೋದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಫ್ಲೂಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೌದು ಈ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಚ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್
ಆತನೇ ಕೊಲ್ಲು ಹುಡುಗಿಯೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ ಯಾಕೋ ಸರ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯೂನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಬಂದದ್ದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ಯೂನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದು ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಯಾವ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಮೋರ್ ದನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹೌದು ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಗವನ್ನ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಈಗ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರ ಈಗ ನೀವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀರಾ ಬಾಂಬೆಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಮೈಕಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಐ ಫೈಂಡ್ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದೇ ಬೆಟರು ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚರೇ ಬೇರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಆ ಥರ ಏನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಏನು ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ 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 ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕವಿತಾ ಲಂಕೇಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಣಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಮನಸ್ಸೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಣಯನಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಇದು ಆ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಬೇರೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಆ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡು ನನಗೆ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಆ ಹಾಡು ಯಾವುದಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕುತೂಹಲ ನಿಮಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಹಾಡು ಯಾವುದು ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಂಗೀತವನ್ನು ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಈ ಸಾಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಟ್ಯೂನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ಯೂನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾತಿ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದರು ಯಾವ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ರೇನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರೇನ್ ಬರ್ತ
ಇದನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವರು ರಮೇಶ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ಹಾಡು ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಚೆಲುವಿನ ಚಿತ್ತಾರ ನಿಮಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತನೂ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತನೂ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಲ್ಲಿ ಜಾಜ್ ಸಂಗೀತ ಇದೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳು ರಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತಹವನ್ನು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗೋಲ್ ಇದೆ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಆ ಥರ ಆ ಥರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ಬಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿಯರ್ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಲ್ಬಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಆ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಜಾಜ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಫ್ಯೂಷನ್ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಣಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನೀವು ಹೌದು ನಾನು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಎರಡೂ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವೇ ಯಾಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಇವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ತಲೆನೋವು ಬಂತು ಬಟ್ ಮೂವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಐಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಬಟ್ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಇನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಅದು ಅದು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಡಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು ಡೆಫ್ನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಅ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯು ನೋ ಜಾನ್ರಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಂದು ಈ ತರಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಗೀತ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಸರ್ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಇವಾಗ ಈ ಇಯರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಐ ಮೀನ್ ಈ ಬಂಧನ ಗೆಳೆಯ ಮತ್ತು ಮಿಲನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ನಾವು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸ್ಸು ಮುಂಗಾರ್ಮಳೆ ಟೂ ಮತ್ತು ಮಾದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳಾಗ್ಬೋದು ಈ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಎರಡನೇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಈಗ ತಾನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ತಾನೇ ಕಂಪೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಸೊ ನಾನು ಗೊತ್ತು ಐ ಮೀನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಸೊ
ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನಾನು ಬೆಳೀತಿರುವಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಸ್ಟರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಿ ಬರ್ಮನ್ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಆರ್ ಡಿ ಬರ್ಮನ್ ಶಂಕರ್ ಜಯಕಿಶನ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಐ ಲೈಕ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನಮ್ಮ ರಾಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಪಿಯಾನೋವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಸರ್ ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಈಗ ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ನೀವು ಈಗ ಬಂದು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚವೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ದುಬಾರಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಂತ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಓಡಾಟದ ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಸೊ ನಾನು ಹೋಗೋದು ಬರೋದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಐ ಮೀನ್ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯು ಎಸ್ ಹೋಗ್ಬರ್ಬೇಕು ಅದು ನನ್ನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಅಷ್ಟು ಯಾಕಂದರೆ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ವಿ ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಾಫ್ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಡದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವೈಫೇ ಸುಲ್ಲಾತ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಮೈ ಸನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಇಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪಿಯಾನೋ ಕಲ್ತ್ರು ಒಂದು ನೈನ್ ಇಯರ್ಸು ತುಂಬ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ರು ಅವರು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರೇನು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬಟ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಅವಳು ಅವಳು ತುಂಬ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀಸ್ ಇನ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನೀನು ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಆರಂಗೇತ್ರಮ್ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಪ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆಯಾ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನನಗೆ ಏನು ರಿಮಾರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಬಿಗ್ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಒಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಶ್ ಶೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ವಿಶ್ ಶೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಜಲ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಸಾಲೆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಥಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡೆಫ್ನೆಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಏನು ತಲೆಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಡೆಫ್ನೆಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೌದು ವಾದ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಭಾರತೀಯ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಹುಶಃ ವಿದೇಶಿ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತೋರಿಸಬಹುದು ಸರ್ ತ